हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू द चैनल हम पढ़ रहे हैं यूनिट फिफ्थ ह्यूमन फिजियोलॉजी और आज के ये हमारा वीडियो होने वाला है पार्ट थ्री ऑफ चैप्टर नंबर सिक्सटीन डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्बन इससे पहले हम ऑलरेडी दो पार्ट्स बना चुके हैं अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है आप उन पार्ट्स को जाकर देखें ताकि आपको इस पार्ट का पूरा बेनिफिट मिले सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड अगर हमारे चैनल पर आप न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें एंड अगर ये वीडियो पसंद आती है विच आई विल मेक श्योर आपको मैं पसंद करवा के रहूंगी बिकॉज एक एक एनसीआरटी की लाइन आपको समझाने वाली हूँ तो आई होप आपको ज्यादा पसंद आने वाली है सो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा ओके सो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं हमारे डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन का थर्ड पार्ट इसमें हम क्या बात करने वाले हैं अबाउट अब्जॉर्प्शन जो डाइजेस्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट्स जितना भी फूड डाइजेस्ट हो चुका है अब वो क्या होगा उसका अब वो होगा अब्जॉर्ब अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जो एंडेड प्रोडक्ट्स होते हैं डाइजेशन के डाइजेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या करते हैं वो पास होते हैं थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से पास होकर वो कहाँ जाते हैं ब्लड एंड लिम्फ में या तो वो ब्लड में जाएंगे अदरवाइज लिम्फ के अंदर जाएंगे देन इट इज कैरिड आउट बाय अब ये जो हमारा प्रोसेस uh, हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है अगर वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो डाइजेस्टेड एंड प्रोडक्ट्स वो जा रहे हैं विद पैसिव एक्टिव या फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पैसिव मीन्स किसी भी तरीके से वो जा रहे हैं uh, घूम फिर के एक्टिव मतलब उसके अंदर कुछ एनर्जी यूज हो रही है एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का मतलब है फ्रॉम लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन ओके देन है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसेक्राइड कुछ स्मॉल अमाउंट होती है मोनोसेक्राइड की लाइक like, यहाँ पर है ग्लूकोस अमीनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आय एंड जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन भी देखा गया है उसका मतलब क्या हुआ सिंपल डिफ्यूजन का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ स्मॉल अमाउंट के मोनोसेक्राइड्स जैसे कि ग्लूकोज अमीनो एसिड और कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि क्लोराइड आइन्स ये सब अब्जॉर्ब होते हैं और ये सब जब अब्जॉर्ब होते हैं ये एक प्रोसेस के थ्रू अब्जॉर्ब होते हैं जिसको हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन नाउ नेक्स्ट इज the facilitated transport the passage of these substance into the blood depends on the concentration gradient concentration gradient ke upar depend karta hai ki ye jo end products hain ya digestion ki ye kis tarah se move karenge kis taraf move karenge aur kis tarike se move karenge so however some substance jaise ki glucose amino acids ye absorb kiye jate hain with the help of carrier protein और जब कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन में या चाहे वो एक्टिव हो पैसिव हो या फैसिलिटेटेड हो जैसे कि आप देख रहे हो जब कभी कैरियर ट्रांसपोर्ट सॉरी कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्ट में उस ट्रांसपोर्ट को हम कहेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और ये होता किसमें ग्लूकोज और अमीनो एसिड में नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर वो डिपेंड करेगा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे यानी कि ऑस्मोसिस पे कि किस ग्रेडियंट से किस ग्रेडियंट तक ये जा रही है हमारी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किस तरीके से हो रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑकर्स अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट जो भी ग्रेडियंट की कंसेंट्रेशन है यानी कि जिस भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है ग्रेडियंट की उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब मूवमेंट होगी उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट ठीक है नाउ हेंस रिक्वायर्स एनर्जी अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको एनर्जी की जरूरत ज्यादा होगी और जब एनर्जी की जरूरत होती है तो वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाउ वेरियस न्यूट्रिएंट्स जैसे कि अमीनो एसिड मोनोसेक्राइड जैसे कि ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे सोडियम ये सब अब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी के अंदर इन ब्लड ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब होंगे बाय वॉट मैकेनिज्म एक्टिव मैकेनिज्म Now fatty acids and glycerol being insoluble. Fatty acid और glycerol जो है वो insoluble होते हैं soluble नहीं होते हैं घुल नहीं पाते हैं तो ये absorb नहीं हो पाएंगे हमारी body के अंदर और जब ये blood के अंदर absorb नहीं होंगे तो सबसे पहले क्या होंगे small droplets बनेगी इनकी यानी कि इनको छोटे और हिस्सों में तोड़ा जाएगा ताकि अब्जॉर्ब हो सके अब्जॉर्ब होने के लिए सबसे पहले स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनी जिनको हमने कहा मिसल्स मिसल्स क्या होती हैं जो कि मूव करती हैं इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जैसा कि हमने अभी पढ़ा था अब्जॉर्बन का मतलब ही होता है कि जो एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन के वो पास करेंगे किसके थ्रू थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा और कहाँ पहुंचेंगे लास्ट में ब्लड या फिर लिम्फ के अंदर ओके okay, नाउ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दे आर रिफॉर्म इन टू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फ्लैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड काइलरो ये जो हमारे बन चुके हैं मिसल्
इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ये दोबारा बनते हैं दे आर रिफॉर्म इन टू वेरी स्मॉल प्रोटीन प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा फैट ग्लोब्यूल्स के स्ट्रक्चर हैं जो कि किससे कोटेड है प्रोटीन से कोटेड हैं और ये हमें कहा मिले हैं ये रिफॉर्म हो चुके हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर और इनको हम कहते हैं काइलरी म्यूक्रॉन्स ठीक है ये कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगे विच आर ट्रांसपोर्टेड इन टू द लिम्फ वेसल नाउ लिम्फ वेसल तक ये पहुंच चुके हैं किसके थ्रू होते हुए इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू होते हुए जिनको हम कहते हैं लैक्टियल्स इन द विलाय दीज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज द एब्सॉर्ब सब्सटेंस इन द ब्लड स्ट्रीम अब ये लिम्फ तक पहुंच चुके हैं तो अब इनका काम क्या होगा लिम्फ का ये लिम्फ की जो वेसल्स है यानी कि लिम्फ को जो ट्रांसपोर्ट कराने वाली चीजें हैं वो अल्टीमेटली रिलीज करने लग जाएंगी अब्जॉर्ब सब्सटेंस जो उनके अंदर है और वो अब्जॉर्ब सब्सटेंस क्या है जो हमने बनाया था का क्योंकि ये जब इसके अंदर हो चुका है एक तरीके से अब्जॉर्ब हो चुका है ये इसको रिलीज करना शुरू करती है किसके अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर ना अब्जॉर्बन ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल जो अब्जॉर्बन होता है ना सब्सटेंसेस का फूड सब्सटेंस हो किसी भी तरह के सब्सटेंस हो वो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसके डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में होगा डिफरेंट हिस्से कौन से हो सकते हैं फर्स्ट इज माउथ नेक्स्ट इज स्टमक नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लास्ट वन इज लार्ज इंटेस्टाइन हाउ एवर मैक्सिम अब्जॉर्बन कहाँ पे होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर समरी ऑफ अब्जॉर्बन साइट ऑफ अब्जॉर्बन क्या है और सब्सटेंस कौन सा ऑब्जॉर्ब हुआ है वो हम टेबल में देखते हैं जो हमें टेबल यहाँ पे दिखाया हुआ है जैसे कि सबसे पहले है माउथ माउथ के अंदर क्या क्या अब्जॉर्बन होती है सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ जितने भी ड्रग्स कॉन्टेक्ट में आते हैं ड्रग्स का मतलब ये नहीं कुछ खराब ड्रग्स इसका मतलब ये है जो भी हमारे फूड से रिलेटेड जो भी चीजें हमें मिलती हैं सब्सटेंस मिलते हैं यहाँ उनकी बात हो रही है वो जब कॉन्टेक्ट में आते हैं म्यूकोसा लेयर के साथ माउथ की म्यूकोसा लेयर के साथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग टंग की लोअर साइड में जब ये आते हैं तो जनरली अब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड कैपलरीज में जो कि यहाँ पर लाइनिंग जिनकी बनाई हुई है नेक्स्ट है स्टमक स्टमक के अंदर अब्जॉर्बन कैसे होता है स्टमक के अंदर अब्जॉर्बन होता है वाटर का सिंपल शुगर का एंड अल्कोहल का ओके नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन हमने अभी ही पढ़ा था कि सबसे ज्यादा अब्जॉर्बन मैक्सिमम अब्जॉर्बन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो हम देखते हैं वो क्या क्या होता है प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ अब्जॉर्बन ऑफ न्यूट्रिय यहाँ पर जो मैक्सिमम टाइम है मैक्सिमम सब्सटेंस है वो कहाँ पर अब्जॉर्ब होते हैं आके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर द डाइजेशन इज कम्प्लीटेड यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कम्प्लीट होता है एंड फाइनल प्रोडक्ट जो है डाइजेशन के जैसे कि ग्लूकोज फ्रक्टोज जो कि बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बन चुके हैं जो कि अब डाइजेस्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं ठीक है फैटी एसिड ग्लिसरोल अमीनो एसिड ये सब अब्जॉर्ब होंगे थ्रू वॉट म्यूकोसा और किसके पास पहुंचेंगे ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ के पास ना लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या डाइजेशन और अब्जॉर्बन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्बन होता है वाटर का कुछ मिनरल्स का और जो ड्रग्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं उनका ओके द अब्जॉर्ब सब्सटेंस इज फाइनली रीच इज द टिश्यूज विच यूटिलाईज दैम फॉर देयर एक्टिविटीज अब जो अब्जॉर्ब सब्सटेंसेज हैं वो ब्लड तक पहुंच चुके हैं अब उनका काम क्या होगा वो टिश्यू ब्लड के अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट हैं उन तक पहुंचेंगे और फाइनली उनको यूज कर लिया जाएगा जिस भी एक्टिविटी के लिए वो चाहिए और जब वो यूज कर लिए जाते हैं हमारे जितने भी अब्जॉर्ब सब्सटेंसेज हैं बाय वॉट बाय सम टिश्यूज उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन आई होप आपको ये समझ में आया होगा जब भी जो एब्जॉर्ब uh, सब्सटेंसेज हैं वो यूटिलाइज हो जाएंगे वो उनका जो काम था उस काम में वो आ चुके हैं uh, किसी भी एक्टिविटी के लिए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन नाउ नेक्स्ट है डिफेसिकेशन या नाउ वॉट इज डिफेसिकेशन डिफेसिफिकेशन का मतलब है द इजेशन ऑफ फेसेस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग जितना भी डाइजेस्टिव वेस्ट है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया या जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया इट विल सॉलिडिफाइड उसका जो स्ट्रक्चर है वो सॉलिड के रूप में हो जाएगा थोड़ा सॉलिड रूप में आपको पता होगा सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में डिफरेंस तो सॉलिड रूप के अंदर हो जाएगा इन टू कोहरेंट फेसेज इन द रेक्टम इनिशिएट अ न्यूट्रल रिफ्लेक्स एक न्यूट्रल रिफ्लेक्स जनरेट होता है जिसके जरिए वो जो है इजेक्ट हो पाएंगे यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो आ, बाहर बॉडी से बाहर निकलेंगे वो ठीक है और वो किसके थ्रू निकले हैं एक न्यूरल रिफ्लेक्स यहाँ पे बना है न्यूरल रिफ्लेक्स एक मतलब तरीके का सिग्नल होता है जिसकी वजह से सॉलिडिफाई होके वो वेस्ट बाहर निकलेगा बॉडी से एंड अर्ज और डिजायर फॉर इट्स रिमूवल वो अर्ज करता है वो रिफ्लेक्स जो बनता है वो कहता है कि मतलब एक तरीके से कहता
स्टोर अब उस वेस्ट को बाहर निकाला जाए रिमूव किया जाए ओके द इजेशन ऑफ फेसेस टू द आउटसाइड जब उन सारे फेसेस फेसेस का मतलब क्या होता है यहाँ पर जो वेस्ट है डाइजेशन वाला वेस्ट है वो इसको इजेशन करना यानी कि इसको बॉडी से बाहर निकालना किसके थ्रू एनल ओपनिंग एलिमेंट्री कनाल माउथ के थ्रू फूड लिया था उसका डाइजेशन हुआ उसका एब्जॉर्बन हुआ अब वो एनल के थ्रू निकल जाएगा इस प्रोसेस को कहते हैं डेफिसन इज अ वॉलेंट्री प्रोसेस और ये कैरिड आउट बाय मास परसिस्टेलिक मूवमेंट नाउ व्हाट इज मास परसिस्टेलिक मूवमेंट इसका मतलब है यहाँ पर कि माउथ एलिमेंट्री कैनाल के माउथ वाले पार्ट से एक ओपनिंग से फूड का इनटेक होना और एक ओपनिंग से एनल ओपनिंग से रिमूवल हो जाना ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम नाउ जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके भी काफी सारे डिसऑर्डर्स हैं अगर सच सही से डाइजेस्टन नहीं हुआ है तो ये सारे डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन एक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर कुछ इन्फेक्शन फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कब जब कभी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है द इन्फेक्शन आर ऑल्सो कॉज बाय द पैरासाइट्स कोई भी पैरासाइट हो सकता है जो इंटेस्टाइन के ऊपर अटैक कर चुका है उसके जरिए भी इन्फेक्शन फैल सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स के अंदर जैसे कि टेप वॉर्म हुआ राउंड वॉर्म हुआ थ्रेड वॉर्म हुआ हुक वॉर्म हुआ पिन वॉर्म हुआ ये सभी कहाँ पर अटैक करते हैं डायरेक्टली ऑन द इंटेस्टाइन अब एनी काइंड ऑफ इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ओके बट ये रिएक्ट करते हैं नाउ फर्स्ट इज जॉन्डिस जॉन्डिस के अंदर क्या होता है इसके अंदर सीधा इफेक्ट पड़ता है लिवर के ऊपर स्किन और आईज जो है वो येलो होनी शुरू हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बाइल पिगमेंट एक तरीके से डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर जिसको एक तरीके से बाइल जूस को डाइजेस्ट करने के अंदर काम आना था और उसको अपनी संख्या को कम करना था बट यहाँ पर क्या हुआ कि वो स्टोर होना शुरू हो गया और स्टोर होने की वजह से पूरी बॉडी येलो पड़ जाती है नाउ नेक्स्ट है वॉमिटिंग इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ स्टमक के अंदर जो भी कंटेंट आपने जो भी खाया है वो माउथ के थ्रू जब बाहर आता है उसको हम कहते हैं वॉमिटिंग ये रिफ्लेक्स क्यों होता है दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेडुला मेडुला जो है वो इसको कंट्रोल करता है बट जब एक तरीके से कोई भी इन्फेक्शन होता है स्टमक के अंदर अ फीलिंग ऑफ न्योशिया प्रोसीड्स वॉमिटिंग जब आपको लगता है यू आर फुल आप बिल्कुल फुल हो चुके हो आपने बहुत ज्यादा खा लिया है तब ये वॉमिट होने के चांसेस होते हैं या फिर आपके पेट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है बैक्टीरियल वायरल किसी भी तरह का इन्फेक्शन है वो भी कॉज करता है वॉमिटिंग को नेक्स्ट है डायरिया डायरिया के अंदर क्या होता है द अबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बावल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फेशियल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया डायरिया का मतलब जो आप फेशियल डिस्चार्ज करते हो जो भी आप रिमूवल वेस्ट आपका बॉडी का वेस्ट बाहर निकालते हो उसके अंदर लिक्विड की जो मात्रा है वो बढ़ जाना जब वो बढ़ जाती है तो ये होता है एक सिम्टम की आपको डायरिया हो सकता है ओके okay? इसके अंदर क्या होता है कि जब हमने देखा अभी ऑब्जॉर्बन के बाद जो फेशियल वेस्ट है यानी कि जो बॉडी का वेस्ट है वो निकल जाएगा सॉलिडिफाई होके बट यहाँ पर लिक्विडिफाई हो चुका है पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ चुकी है तो ये कंडीशन होती है डायरिया की नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन के अंदर क्या होता है जो फिशेज आर रिटेन विद इन द कॉलोन एज द बावल मूवमेंट्स ऑकेर इरेगुलरली जो फिशेज होता है वो बॉडी के अंदर काफी ज्यादा टाइम के लिए रहता है एंड बावल मूवमेंट जो होती है वो इरेगुलरली हो रही है कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है कभी ऑब्जॉर्बन हो रहा है कभी नहीं हो रहा है तो फेशियल डिस्चार्ज कैसे होगा और अभी हमने पढ़ा डायरिया में जो बॉल मूवमेंट थी वो बहुत ज्यादा होती है तो डाइजेशन कुछ ज्यादा ही हो रहा है और जो फेशियल डिस्चार्ज है वो लिक्विडिफाई यानी कि सॉलिडिफाई होने का उसे टाइम ही नहीं मिल रहा नेक्स्ट है इन डाइजेशन खाना नहीं पच पाया इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस जब पूरी तरह से खाना नहीं पच पाता है तो हमें लगता है कि यार हम फुल हो चुके हैं अब खाना पच पचा नहीं है हमें लगता है अब हमने ज्यादा खा लिया है जबकि हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतना नहीं खा रहे हैं द कॉजेज ऑफ इनडाइजेशन आर इनडाइजेशन इनडाइजेशन के क्या क्या कॉज हो सकते हैं इन एडिक्यूट एंजाइम यानी कि सिक्रीशन कोई भी एंजाइम बॉडी के अंदर रिलीज हो गया है विदाउट एनी मतलब उसकी कोई वहां पे जरूरत नहीं थी बट फिर भी वो एंजाइम एक्सेस उसमें रिलीज हो चुका है नेक्स्ट है एंजाइटी भी इसका रीजन हो सकता है फूड पॉइजनिंग भी ओवर ईटिंग या फिर स्पाइसी फूड भी इनडाइजेशन का कॉज हो सकते हैं नेक्स्ट है यहाँ पे पीईएम नाउ व्हाट इज पीईएम नाउ दिस पीईएम इज जनरली आपको क्या करना है यहाँ पर इन चीजों पर अब जो मैं पढ़ाने वाली हूँ ये चीजों पर आपको थोड़ा कम ध्यान देना है जो पहले मैंने पढ़ाया आपको जितने भी स्ट्रक्चर्स uh, मैंने पढ़ाया आपको जितने भी मैंने आपको uh, 
वॉमिटिंग वगैरह ये सब पड़ा है जो भी डिसऑर्डर्स थे स्टमक के डाइजेशन के उन पर ज्यादा ध्यान देना है आपको कि नाउ व्हाट इज पीईएम डाइटरी डेफिशियंस ऑफ प्रोटीन्स एंड टोटल फूड कैलोरीज आर वाइड स्प्रेड इन मेनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अब इसके अंदर क्या है ये पता ही एक तरीके की केस स्टडी केस स्टडी के अंदर क्या होता है डाइटरी डेफिशियंस जो कि हम डाइटरी फूड लेते हैं यानी कि किसी भी तरह की हम डाइट इनटेक ले रहे हैं उसके अंदर सारे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं होते हैं अगर सब प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो दैट्स ओके बट ऐसा होता नहीं है सब प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं प्रोटीन्स जो है उनकी डाइट के अंदर नहीं होते फूड कैलरीज नहीं होती ठीक है ये सब क्या है अंडर डेवलप्ड कंट्री जैसे कि साउथ या साउथ ईस्ट एशिया साउथ अमेरिका वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका ये सब नहीं है तो पीईएम का मतलब ही है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू ड्यूरिंग ड्रॉट जब ड्रॉट होती है यानी कि किसी भी तरह की आ, सूखा पड़ता है कहीं पर तो वहां पर जब उनको फूड इनटेक होता है उसके अंदर वो प्रॉपर मिनरल प्रॉपर प्रोटीन्स प्रॉपर फैट प्रॉपर कार्ब्स ये सब नहीं लेते हैं फमाइन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल दिस हैपन्ड इन बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर एंड इन इथोपिया ड्यूरिंग द सीवियर ड्रॉट इन माइट एट इज पी एम अफेक्ट इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन टू प्रोड्यूस मैरसमस एंड क्वासी और कर गाइस जनरली ये केस स्टडी है जो आपसे कोई नहीं पूछने वाला है ओके सो आई होप मेरे को ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है बाकी इसके अंदर आपको पता है कि मैंने अभी क्या बताया कि चिल्ड्रंस पे इफेक्ट करती है ये ज्यादा और किसी तरह की डेफिशिएंसी इसका एक लाइन में बोलूँ तो बैलेंस डाइट सही से नहीं लेना बैलेंस डाइट के अंदर किसी भी तरह के न्यूट्रिय की कमी होनी चाहे वो प्रोटीन हो अगर आप वेज हैं तो बहुत ही साफ बात है आपके अंदर प्रोटीन की कमी हो सकती है बिकॉज आप जो है प्रोटीन कहीं से भी नहीं ले रहे हैं आप एनिमिक हो सकते हैं आप चिकन नहीं ले रहे हैं आप फिश नहीं ले रहे हैं तो आपको एनिमिक हो सकते हैं सो so, इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया आई होप आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आया होगा अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा आप तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट चैप्टर मुझे कौन सा बनाना चाहिए अगर मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी ऐसे ही कंटिन्यू करूँ तो बिल्कुल मैं ऐसे ही करने वाली हूँ बट अगर आपका कोई और सजेशन है आपको कोई और चैप्टर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और अगर कोई डाउट रह गया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे विद दैट सेट थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय बाय